வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டைலரிங் கிளாஸு நம்ம சேனலில் ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு சட்டையை எப்படி அளவெடுத்து எப்படி வெட்டுறது அப்படிங்கிறத முறையாக அதாவது உங்களுக்கு டைலரிங்கே தெரியாமல் இருந்தால் கூட மொத முதல் இப்போ தான் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்கன்னா கூட எப்படி நம்ம இந்த சட்டையை அளவு எப்படி எடுக்கிறது அது எப்படி அதுக்கு வந்து நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு சீமால் ஒன்று தர்றது அதாவது கச்சா கொடுக்குறது ஒரு ஒரு பாட்ஸையும் முறையாக எப்படி வெட்டணும் அதை எப்படி நினச்சி ஒரு அருமையான ஒரு சட்டையாக நம்ம தச்சு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டைலராக எப்படி ஆகுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அடிப்படையிலேருந்து நம்ம கிளாஸ் போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த சட்டையும் சட்டையில் உள்ள பாகங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து இந்த இதில் என்னென்ன அளவுகள் இருக்குது அதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட் நாள் கிளாஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து பலவிதமான சட்டை மாடல்லாம் போடுறோம் லேடிஸ் ப்ளவுஸ் போடுறாங்க சுடிதார டாப் போடுறாங்க ஷர்ட்டு ஓவர் கோட்டு பனியன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பேசிக்லேருந்து தான் ஒரு அடிப்படையிலேருந்து தான் உருவாக்கப்பட்டது நீங்கள் ஒரு சட்டையை கற்றுக்கிட்டாக்க அதிலிருந்து எப்படி நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மாற்றி ஒரு ப்ளவுஸாக வெட்டுறது ஒரு ஓவர் கோட்டாக நம்ம எப்படி வெட்டுறது ஒரு சுடிதார் டாப்பு வெட்டுறது இந்த மூணு நாலு அஞ்சு இந்த ஒரு டாப் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து ஒரு பேசிக்கில் தான் ஒரு அடிப்படையில் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் நான் இதுதான் நம்ம சட்டை இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓரமாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அது எப்படின்னு பார்த்தலாம் சட்டை ஃபஸ்ட்டு எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சட்டையோட உடம்பு மேலே போகிற டாப்பு சட்டை வந்து ஒரு சின்ன டவல் மேலே தான் யூஸ் பண்ணாங்க இந்த டவலை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே கட்டினாங்க ஃபஸ்ட்டு மனிதர்கள் போட்டது வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு ஒரு வேஸ்ட் துணியோ ஒரு டவலையோ தான் வந்து மேலே போட்டாங்க அதுக்கு பிறகு காலப்போக்கில் இதை வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இங்கே கொஞ்சம் ஆம்கோல் வெட்டிக்கிட்டு கழுத்தை கொஞ்சம் வெட்டி விட்டு இப்படியே யூஸ் பண்ணாங்க இப்படியே கையில் மாட்டி இது கொஞ்சம் வெட்டி விட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க கொஞ்சம் அவங்க கையில் தச்சு பண்ணாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து இதே வந்து இதையே மாட்டுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இதில் வந்து பட்டனு ஊக்கு இது மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஒரு கோட்டு மாதிரி ஒரு பனியன் மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க இதோட பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பை மாதிரி இருந்தது இது உயரமும் அளவும் அகலம் கொடுத்து மூணு பக்கமும் தைச்சோம்னா வந்து இந்த உயரமும் அகலமும் கொடுத்து மூணு பக்கம் தைச்சா இது ஒரு பை ஆகிடும் அல்லது ஒரு தலாணி ஓரம் கூட தைக்க முடியும் இதுவே வந்து இது மாதிரி ஆமுக்கோலை வெட்டிட்டு இது இந்த கழுத்தையும் கொஞ்சம் வெட்டி விட்டாக்க இது வந்து ஒரு பனியன் மாதிரியோ ஒரு ஓவர் கோட்டு மாதிரியோ இப்போ ஷர்ட்டு மேலே போடுறோம் ஷூட்டு கூட இதே பேசிக் தான் பனியன் ஷூட்டு அந்த ஸ்கூலில் போடுற ஓவர் கோட்டு எல்லாமே இதே பேசிக் தான் இதில் என்னென்ன அளவுகள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயரம் இருக்குது சோல்ற அளவு இருக்குது ஜெஸ்ட் அளவு மார்வ அளவு இருக்குது ஆம்கோல் இது ஒரு நாலு அளவு தான் இருக்குது இதில் வந்து கையை ஒன்று நினச்சிங்கன்னா கையை ஒன்று நினச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஒரு சட்டை ஆகிடும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சட்டை ஆகிடும் இங்கே ஒரு பட்டி ஒன்று அடிச்சுக்கணும் காலரு இந்த இடத்துல காலர் நம்ம கழுத்து அளவு எடுத்து காலர் போட்டாச்சுன்னாக்கா இது ஒரு சட்டையாக மாறிடுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவலு அது பையன் மாற்றிக்கலாம் அல்லது ஒரு தலானி உரையாக மாற்றிக்கலாம் ஒரு பனியனாக மாற்றிக்கலாம் முடியும் அதை வந்து சில ரெண்டு அளவு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா பனியனாக மாறிடுது கொஞ்சம் ஆம்கோல் வெட்டி காலர் போட்டு கை வச்சாக்கா ஒரு ஆப்பை சட்டை ஆகிடுது இதுவே வந்து நீளமான கையாக கொடுத்து கப்பு வச்சாக்கா ஃபுல் அண்ட் சட்டை ஆகிடுது இதுவே வந்து இதே வந்து சென்ட்ரில் ஒரு ஓப்பன் வச்சுட்டு
இது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிங்க போடுற ப்ளவுஸ் அதே ஓவர் காட்டு மாதிரி இருந்தால வந்து பாட்டிங்க போடுற ப்ளவுஸாக மாற்ற முடியும் இங்கே வந்து டாட் பிடிக்க வந்துருக்கும் இங்கே டாட் பிடிக்க வந்துருக்கும் இந்த சட்டையே தான் வந்து ப்ளவுஸாக மாறுது ஒயரம் கம்மியாகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சட்டைக்கு வந்து ஒயரம் அதிகமாகும் இதுக்கு வந்து சட்டைக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு ஒயரம்னாக்க இது வந்து பதினாலு பதிமூணு பாட்டிங்கோட சாப்பிடும் குறைச்சோ குறைச்சி அதே சோல்ட் அளவு வைக்கணும் அதே ஆம்கோல் வைக்கணும் இதே அதே நம்ம ஜெஸ்ட் அளவு மார்பளவு வைக்கணும் இது ஒரு பெரிய பாட்டிங்க போடுற ப்ளவுஸ் ஆக்கிடலாம் இதே வந்து இங்க வந்து கிராஸ் கட் எடுத்தோம்னாக்க கிராஸ் பட்டி கொடுத்து இது ப்ளவுஸ் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளவுஸ் கிராஸ் பெல்ட் ஒன்றுக்கு இங்கே வெட்டிட்டு கொஞ்சம் ஃபிலீட்டுக்கெலாம் கொஞ்சம் கச்சா கொடுத்து கிராஸ் பெல்ட் ஒன்று கொடுத்தோம்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளவுஸ் ஆகிடும் அதாவது சில அளவுகளை கட் பண்ணி மறுபடியும் பிடிக்கிறதுக்கு சைடு பிடிக்கிறதுக்கு சீம் அலவன்ஸ் கொடுத்து ஜாயின்ட் பண்ணி தைச்சோம்னா அதை வந்து ஒரு சட்டையோ சட்டை வந்து ப்ளவுஸாக ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடும் அது வந்து அளவு குறைச்சி நம்ம பண்ணுறப்போ ப்ளவுஸாக மாறிடுது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பேசிக் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு சட்டையை கற்றுக்கிட்டாக்க அதிலிருந்து எல்லா அளவுமே நம்ம வந்து பிரித்து ப்ளவுஸுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓவர் கோட்டு கற்றுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சுடிதார் டாப் தைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரே பேசிக் தான் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னாக்க உயரம் ஷோல்டர் ஆம்கோல் ஜெஸ்ட்டு கை நீளம் இது எல்லாத்துலேயுமே பேசிக்காக ஒரே மாதிரி தான் எல்லா அளவுகளும் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் வந்து அளவுகள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்கிறப்போ அந்த துணியோட மாடல் வந்து அது பெண்கள் கண உடையாவோ ஆண்கள் கண உடையாவோ மாற்றிக்கிறோம் நம்ம இதுதான் வந்து பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பேசிக்லேருந்து தான் வந்து இந்த டாப் ஐட்டம் எல்லாமே ஓவர் கோட்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரே அடிப்படையிலேருந்து தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டைலரிங் கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பயமும் இருக்காது அடுத்து வந்து இப்போ வந்து நம்ம அந்த இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த சட்டை ப்ளவுஸு ஓவர் கோட்டு சுடிதார் டாப்பு எல்லாமே வந்து எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அதாவது கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு அடிப்படையிலேருந்து மாற்றி அதை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம வந்து நம்ம சட்டையோட அளவுகள் அதுக்கடுத்து சட்டையோட அளவுகள் பார்த்துடலாம் இதுதான் வந்து ஒரு ஃபுல் கே சட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் கே சட்டையில் ஃபுல் கே சட்டையோ ஆஃப் கே சட்டையோ கை நீளமாக வச்சு கப்பு வச்சா ஃபுல் கை கை லெந்து கம்மியாக வச்சு ஷார்ட்டாக வச்சு கப்பு வைக்காம சின்னதாக வச்சுட்டோம்னா வந்து ஆறு கை வேற ஒன்றும் இல்லை வித்தியாசம் கிடையாது ஃபுல் கை வெட்டுறப்போ வந்து அதுக்கு ஸ்லீவ் ஓப்பன் பட்டி நம்ம வெட்ட வந்துருக்கோம் கப்பு வைக்க வந்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த அளவு மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டு கை வெட்டிட்டு நம்ம வந்து இதை அட்டாச் பண்ணுவோம் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் கை வெட்டுறது தனியாக சொல்லி கொடுத்துறேன் ஆறு கை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கங்க இப்போதைக்கு இது ஒரு அரை கையின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அரை கையும் வச்சுக்கலாம் நம்ம அரை கையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அரை கை சட்டையில் என்னென்ன பாட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஒரு பெருச பெரிய பாட்டு என்ன பேக் பாட்டு தான் ஒரு பேக் பாட்டு இருக்குது ஃப்ரண்ட் பாட்டு ரெண்டு இருக்குது ஃப்ரண்ட் பாட்டு ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது வந்து கை ரெண்டு இது வந்து நீங்கள் அரைக்கையின்னு மைண்ட் வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டில் என்கிட்ட கிடையாது ஸோ இது அரைக்கை இந்த வஞ்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு அரைக்கை இருக்குது ரெண்டு பாட்டு இருக்குது அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோக்கு ஷோல்டர் யோக்கு இது வந்து ஒரு யோக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது அது கார்மெண்ட் பீட்டில் சில இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய உயரமுள்ள யோக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப ஒன்று சிங்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க பொதுவாக வந்து நம்ம ஆர்டர் கடையில் நம்ம லோக்கலில் நம்ம வந்து ஆர்டர்லாம் பண்ணுறது ரெண்டு யோக்கு தான் இது வந்து எக்ஸ்போர்ட்டில் ஏற்றுமதியல் கம்பெனிலேருந்து வந்த ஒரு இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து புரியறதுக்காக சொல்லி கொடுக்க சொல்கிறதுக்காக இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டு ரெண்டு பார்ட் வெட்டணும் இந்த ஷோல்டர் அதுக்கடுத்து காலர் காலரு டாப்பு டவுன் ரெண்டு பார்ட்டு வெட்ட வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி உள்ளார பைண்டு ரெண்டு பார்ட்டு வெட்ட வேண்டியிருக்கும் இதுதான் வந்து மெயினாக சட்டையில் உள்ளது அதுக்கடுத்து ஃபுல் கைனா கப்பு அதை நான் வந்து நான் தனியாக சொல்லிடலாம் நம்ம நம்ம ஃபுல் கை ஃபஸ்ட்டு போக வேணாம் இதிலே பார்த்துக்கலாம் இதை தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதில் நம்ம எடுக்க வேண்டிய அளவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து நார்மலே எடுக்க வேண்டிய அள
நாமே எடுக்க வேண்டிய அளவுகள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது இதுவரைக்கும் டவுட் இருந்தாக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க அந்த கேள்விக்கு சரியான பதிலை உங்களுக்கு சொல்லி நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இந்த வீடியோவுக்கு ரிலேட்டடான சில வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டைம் இருந்தால் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி